ആരാണ് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ഞാൻ വാർഡൻ ഇപ്പോൾ സമയം പത്ത് മണി പുറത്തു പോയാൽ അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് ഹോസ്റ്റൽ വരണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ അറിയാം പിന്നെ ഇത്രയും സമയം എവിടെ പോയി എവിടെ പോയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് സിനിമ കാണാൻ സിനിമ കാണാനോ എത്ര നാളായി ഈ ഒളിച്ചുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് 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 ആദ്യത്തെ തവണയാണ് പുഷ്പേ നിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും താക്കീത് ചെയ്തതാണ് അനുസരണയില്ലാത്ത നീ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ വഴി തെറ്റിക്കാണല്ലേ പൊയ്ക്കോ എല്ലാവരും പൊയ്ക്കോ രാവിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് സമാധാനം പറഞ്ഞാൽ മതി മേഡം ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഇനി ഒരിക്കലും ഈ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡത്തെ പോലെ അല്ല വലിയ മുൻകോപ്പക്കാരിയാ ഈ കാര്യം അവരെ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും ചെയ്യണം സാന്ത്വനികളായ കുട്ടികൾക്കുള്ളതല്ലേ സ്ഥാപനം മേഡം എനിക്ക് അമ്മയില്ല ഞാൻ എന്റെ പെറ്റ അമ്മയെ പോലെയാണ് മേഡത്തെ കാണുന്നത് സ്വന്തം മകളെ പോലെ കരുതി എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം നീ കരയതടി മേഡം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കും അല്ലേ മേഡം നിങ്ങളെല്ലാം പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളാ ആ സമയത്ത് പുറത്തു പോയാൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലല്ലോ ഇല്ല മേഡം എല്ലാരും പോയിക്കോ നിൽക്ക ഏത് സിനിമയാ കണ്ടത് കമലഹാസന്റെ കമലഹാസന്റെ മദനോത്സവം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാഡം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും എവിടുന്ന് എന്റെ കള്ളക്കരച്ചിന് മുമ്പിൽ അവര് ഡിസിറ്റായി പോയില്ലേ അവരെ വീഴിക്കാൻ നീ മെഡിക്കല്ലേ ഇതൊന്നും ഒരു മെഡിക്കല്ല വീഴ്ച പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ അടങ്ങിയൊന്നും ജീവിക്കുന്നതാ നല്ലത് നീ ആരുടെ ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിന്നോടല്ല കൽപ്പനയോടാ കൽപ്പന നിന്റെ ആരാ മച്ചമ്പിയോ അതോ ഭർത്താവോ ഇവൾ എന്റെ റൂമേറ്റ് ആണ് എന്നോട് ഒന്നിച്ച് കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് വാടി ഓ ഒരു സന്യാസിനിയമ്മ വന്നിരിക്കുന്നു വരുന്നടി പുഷ്പേ എന്താ കൽപ്പനെ എനിക്കൊരു പുസ്തകം താടി അയ്യോ നിന്റെ റൂമേറ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പുസ്തകമാ അവളെങ്ങാനും കണ്ടാലേ ഇവിടെ പടം നടക്കും രേവതി കാണാതെ ഞാൻ വായിച്ചോളാം ഒരു പുസ്തകത്തിന് പത്ത് രൂപയാണ് വാടക തരാവോ എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം പെണ്ണിന്റെ ഒരു ഇളക്കം ഈ കാര്യം മറ്റാരും അറിയരുത് അകത്തെ ഓരോ പേജുകൾ മറിക്കുമ്പോഴും നീ കോരിത്തരിക്കും കൽപ്പനെ കൽപ്പനെ നിനക്കൊരു മണി ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് മാഡം നീ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് സുഖമില്ലേ ഒന്നുമില്ല ഒരു തലവേദന ഓക്കെ മാഡം
സ്റ്റീഫൻ എന്നല്ലേ പേര് അതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളെ പറ്റി മിസ് റീത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുതലാളിയെ കുറിച്ച് എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഏറിയ എവിടെയാണ് എനിക്ക് ബോംബെയിൽ നല്ല പാർട്ടികളുണ്ട് ആ പാർട്ടികൾ അപകടകാരികളല്ലോ ഒരിക്കലും അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ സംസാരിക്കാം മുതലാളിക്കെന്റെ പാർട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നീ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നാൽ എന്തിലും പരിചയ സമ്പന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ജഗജില്ലന അഡ്വാൻസ് വാങ്ങാതെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണ് അതും റീത്തയുടെ ഗ്യാരണ്ടി ഓക്കെ പറയുന്ന തേടി പറയുന്ന സമയത്ത് തുക എത്തിക്കും അല്ലെ സ്റ്റീഫൻ തീർച്ചയായി ഇതിൽ പത്ത് ലക്ഷമുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഒറിജിനൽ ക്യാഷ് ഇവിടെ എത്തിക്കണം ഓക്കെ ഗ്രീത്തയുടെ കമ്മീഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ശരി പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പോലീസിന്റെ വലയിലകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം ശരി ബി കെയർഫുൾ വിഷ് ഓൾ സക്സസ് താങ്ക് യു വരട്ടെ അയാൾ വിശ്വസ്തനാണല്ലോ ഇന്ന് വിശ്വാസമാണോ പിന്നല്ലേ എങ്കിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പണം ഇവിടെ എത്തിക്കും ആ എന്റെ കമ്മീഷൻ ഇവിടെ നിനക്ക് എന്ത് വേണം മുതലാളിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നാ മതി നിനക്ക് ഞാനൊരു ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങിച്ചാം അല്ല സത്യം മുതലാളിക്ക്
ാളിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടയാളുടെ കൂടുതൽ കൂടുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല്
വാദം എന്നോട് ചോദിച്ചു കൽപ്പനയുടെ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കസിനാണെന്ന് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കള്ളം പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ ആളും എടുക്കനാണല്ലോ താങ്ക്സ് പിന്നെ അടുത്ത വിസിറ്റേഴ്സ് ഡേയിലും ഞാൻ വരട്ടെ വെറുതെ കാണാൻ പരിചയമില്ലാത്ത നമ്മൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വിരോധമുണ്ടോ എനിക്ക് ഇതാ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇതിരിക്കട്ടെ അവൻ പറഞ്ഞ അവധികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓരോ അടവുകൾ പറഞ്ഞു ഒഴിയാണ് എനിക്ക് ഉടനെ രൂപ കിട്ടണം നിനക്ക് അവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും പിണങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ കുടുംബം ഞാൻ കുളം തോട്ടിക്കളയും സ്റ്റീഫന് മൊലാലിടത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ നോക്ക് കടത്തെണ്ണയിൽ കടം ജീവിച്ചവനാണ് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു ചുക്കുമില്ല ജയിലിൽ പോയാൽ എനിക്ക് മടിയില്ലാന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞേ എന്റെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയല്ലോ വളരെ സന്തോഷം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അച്ഛന്റെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണ് അതെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സോറി അക്കാര്യത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ തുല്യ ദുഃഖിതരാണ് എന്നെ നിങ്ങളെന്ന് വിളിക്കണ്ട പിന്നെ എന്ത് വിളിക്കണം നീ വിളിച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് വിളിച്ചാലും മതി അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാൻ വരില്ലായിരുന്നു അപ്പോ കൽപ്പന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ പറയൂ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്ന പരമഭക്തൻ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് വന്നത് നോനു താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയെ വാഴ്ത്താൻ വന്ന കാര്യം പറയണേ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ പണ്ടേ ഞാൻ മോശമാണ് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ായിരുന്നു അല്ലേ അതെ മുതലാളി മുറിയിലെ വിളക്കണച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഇത്ര നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടൂലായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യില്ല മുതലാളി ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ചൂടായാലേ ആരോഗ്യത്തിന് കേടാ അച്ഛാ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബോംബെന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കാറ് വർഷാപ്പിലാ 
അച്ഛന്റെ കാർ നിർത്തട്ടെ ശരി മനെ ഇത് മകനാണല്ലേ അതെ ആ എന്റെ പേര് രബി ഹലോ ഞാൻ അച്ഛനുമായി ഒരു ബിസിനസ് കാര്യം സംസാരിക്കാമെന്നതാ ശരി ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു പോയി കൊടുക്കാം വരട്ടെ മകന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണോ അത് താനത്തിന് അറിയുന്നത് അല്ല അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മകനെ കൊണ്ട് വേഗം പെണ്ണ് കിട്ടിക്കുന്നതാ നല്ലത് നമുക്ക് അല്പം ബിസിനസ് സംസാരിക്കാം എന്നെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചാലും ജയിലിൽ അടച്ചാലും എനിക്കൊരു ചുക്കുമില്ല നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോ നാട്ടിൽ വരെ കണ്ടാൽ മോലാളിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് അച്ഛനെ പറ്റി മകനൊന്ന് കരുതും ദ്രോഹി ഞാൻ ദ്രോഹിയും ഭാവിയൊന്നുമല്ല ഫ്രീലാൻഡ് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രവി എന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മാന്യന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളെ അതിൽ പതിയാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വില അല്പം കൂടും ഒരു പതിനായിരം രൂപ എന്നാണ് മുതലാളിയുടെ മാന്യതയുടെ വില കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വേഗം എനിക്ക് ചെക്ക് വേണ്ട ക്യാഷ് തന്നാ മതി ഞാനിത് എന്നു നോക്കുന്നില്ല താങ്കൾ ഒരു മാന്യാണല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം മേലിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ കഥ കടക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ബായ് പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ തരില്ല ഒന്ന് വാങ്ങിയത് എവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ലേ പുസ്തകമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോണം അതിനെന്താ ഞാനും വരാം ഇടി നീ വരണ്ട കൊച്ചു കള്ളി ആരാണ് കൂടെ എന്നോട് പറടി വെരി ഗുഡ് എന്റെ ശിഷ്യയുടെ വളർച്ചയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു നീ പോയിട്ട് വാടം അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് പാടി നമുക്ക് അടുത്ത തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഇല്ല തിരിച്ചു പോവാം വേറൊരു തിയേറ്ററിലൂടെ നോക്കാം വേണ്ട ഓക്കെ ഇതെന്റെ വീടാ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോവാ ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ കൽപ്പന പ്ലീസ് കം കമോൺ ഇതാണ് എന്റെ റൂം അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല ബിസിനസ് കാര്യമായി ബോംബെക്ക് പോയിരിക്കാണ് നാളെ വരും ആ കൽപ്പനയ്ക്ക് എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് പറ്റില്ല ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നതല്ലേ ഐ വിൽ ഗി ഹോട്ട് സിപ്പ് ഞാനിപ്പോ വരാം
ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆರತೇಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ ಪೋಯಿ ಏನು ಉಳಿಜಿಕ್ಕು ಎಂದೆ ಅಚ್ಚ ಮನಾಲುಡನೆ ವಿವಾಹದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಾ ಸಂಸಾರಿಕಿ ತೀರ್ಚಾಯಿ ಅದೇ ಮನುವದಿಕ್ಕು ಆ ಸಂತೋಷ ವರ್ತಿಮೈಟಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕಾಣಾ ಮರು ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಸಿಕು
ഡോക്ടർ ഇനി ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അപകടഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എന്താണ് ഡോക്ടർ വയറ്റിൽ ചെന്ന് വിഷത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഗർഭം അലശിപ്പോയി ഡോക്ടർ എന്താ കൽപ്പന വിവാഹം കഴിച്ചതല്ലേ ഹലോ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ അല്ലേ പ്ലീസ് കോൾ ദ വാർഡൻ ഡോക്ടർ ദൈവി ഇത് വാർഡിന് ഫോൺ ചെയ്യരുത് കൽപ്പന ആരോ ചതിച്ചതാണ് അവൾ പാവമാണ് ഡോക്ടർ പാവമാണ് ഡാൻ ട്രൈ ടു ഫോൾ മീ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഡോക്ടർ നനക്കൊന്നും നാണമില്ലേ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു പെൺകുട്ടികളായാൽ കുറച്ചൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ കൽപ്പനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ കൊള്ളലായ്മ കാണിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ എന്റെ ജോലി ഡോക്ടറും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ ഡോക്ടറുടെ സഹോദരിക്കാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ അവളെ രക്ഷിച്ചു ഈ സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ അവൾ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കൂ പ്ലീസ് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കൂ ഡോക്ടർ ഈ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ എന്തിനു രക്ഷിച്ചു കൽപ്പനെ കരയാ നിനക്ക് പരിപൂർണ വിശ്രമമാണ് വേണ്ടത് ശരീരവും മനസ്സും ഇളകാൻ പാടില്ല എനിക്ക് മരിച്ചാ മതി ഡോക്ടർ മരിച്ചാ മതി മരണം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല കുട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യരുത് ഈ കാര്യം ഞാനും നീയും രേവതിയും മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റാരും അറിയില്ല ഇത് സത്യമാണ് സമാധാനമായി കിടക്കും പഠിച്ച് മടിക്കുകയാവണം നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നിനക്ക് കിട്ടാൻ ദൈവത്തോട് ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ഒക്കെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് കൽപ്പനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കാറിൽ കയറ്റിട്ട് ഡ്രൈവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ആ രേവതി എപ്പോഴാ പോകുന്നേ നാലു മണിക്കുള്ള ട്രെയിനാ ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടാ പണിക്കര് വന്നിരിക്കുന്നത് മുതലാളി ഒരു വരനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ 
അയാൾക്ക് മൂന്ന് സായ ഉണ്ടോന്ന് പണിക്കരുത് നോക്കും അതെന്തുവാ സ്വഭാവം സമ്പത്ത് സൗന്ദര്യം ഇപ്പൊ കണ്ട പയ്യന് മൂന്നും ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് എന്താ ഒരു ഉറപ്പ് സ്വഭാവം അത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും മാറിയെന്ന് വരാം പിന്നെ സമ്പത്ത് സൗന്ദര്യം അത് ശാശ്വതമാണോ എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല മോലാളി മൂന്നിന് നല്ല ബലമാ തറവാട്ടി പറഞ്ഞ ചെറുക്കനാ ശരി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പെണ്ണ് കാണാൻ വരാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പണിക്കർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക എന്താകാന പത്ത് മണിക്കാ മുഹൂർത്തം വെച്ചിരുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടും ചെറുക്കനെയും കൂട്ടിനെയും കണ്ടില്ല പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാർ ചൂടാകാതിരിക്കുമോ അവർ ഓടിച്ചിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു ചെരുപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും എന്നാ വേണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ പെണ്ണിന്റെ അമ്മാവൻ താലി എടുത്ത് എന്റെ നേരെ നീട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കെട്ടാ കഴിവേറെ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി കൊടലേന്ന് എടുത്തളയൊന്നു ഞാൻ കണ്ണു അടച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് കെട്ടി അങ്ങനെ എന്റെ കല്യാണം മൗനം സമ്മതമെന്ന പ്രമാണംബന്ധമായിട്ടെന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഏക മകൾ അവിടെയും ഏക മകൻ നദി കടലിലോട്ടാണ് ഒഴുകി ചെല്ലാറുള്ളത് പക്ഷേ കടല് കടലിലോട്ട് ഒഴുകി ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബന്ധം ഞാൻ പല രോഗികളുടെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവരെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്നിൽ ഡോക്ടർ സന്തോഷിച്ചു കൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം അതിൽ എത്രയോ വലുതാണെന്ന് അറിയാമോ ഡോക്ടർ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാരുമില്ല അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല രക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ധൈര്യമായിരിക്കൂ ഈ വിവാഹം ഞാൻ നടത്തും നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കൂ ചേച്ചി എന്താ രഹസ്യം പറയുന്നത് അവക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ഏ എന്നാൽ അതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കണമല്ലോ അവിടെ നിക്ക് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവളെ ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ വന്നതല്ലേ നിന്നെ അവൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി പോരെ എന്നാലും ഞാൻ നേരിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിരോധം ഉണ്ടോ ആ അതൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാ മതി ആ പൊന്നു മുമ്പ് എന്നാ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ പോയേക്കാം ക 
കൽപ്പനെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ നിന്നെ കണ്ട അന്ന് മുതൽ എല്ലാ രാത്രികളിലും നീ ഇതുപോലെ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ കൽപ്പനയുടെ കാലിൽ തൊട്ട് വന്നിക്കട്ടെ നമ്മൾ പരസ്പരം മാലിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തുല്യ പങ്കാളികളാണെന്നാണ് എന്നാൽ കൽപ്പന ഇപ്പോ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നിന്നെ നീ എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മരണം വരെ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷമായി കഴിയേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നായി കഴിയും എന്റെ ഭാര്യയോട് തുറന്നു പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു രഹസ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റെനോ ഉണ്ടായിരുന്നു സുമതി അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്തിടവഴി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ എന്നെ തന്ത്രപൂർവ്വം വലയിൽ വീഴ്ത്തിയാണെന്ന് അവൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അന്ന് ഞാൻ അവളെ പിരിച്ചുവിട്ടു ആ ബന്ധം അന്ന് അവസാനിച്ചു കൽപ്പനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് തുറന്നു പറയാം ഞാനൊരു മണ്ടനായി പോയല്ലോ ഈ രാത്രി ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് നിന്നെ കരയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഒന്ന് ചിരിക്ക ആ ചിരിക്കുന്നേ ശാഖലം പന്തലിട്ടു പൂവായ പൂവല്ല മണി നിരന്നു ശ്രാവണ പൗർണമി പന്തലിട്ടു പൂവായ പൂവല്ല മണി നിരന്നു കുരുവികളുണർന്നു കുരവയിട്ടു കുറുമൊഴി മുല്ലയിട്ടു കല്യാണം കുറുമൊഴി മുല്ലയ്ക്കു കല്യാണം ശ്രാവണ പൗർണമി പന്തലിട്ടു പൂവായ പൂവല്ല മണി നിരന്നു കൈവന്നു മുഖം മറയ്ക്കുമ്പോൾ കിടപ്പറ വിളക്കിനും നാണം കീള് 
ഉള്ളും കൈ വന്നു മുഖം മറയ്ക്കുമ്പോൾ കിടപ്പറ വിളക്കിനും നാണം മധുവിതു നാളിൽ പകൽ മയക്കം മണിയറയ്ക്കുള്ളിലോ വളകിലുക്കം ശ്രാവണ പൗർണമി പന്തലിട്ടു പൂവായ പൂവല്ല മണി നിറന്നു ിൽ വിരുന്നു വന്നു വർഷവും വേനലും മാറി വള്ളിക്കുടിയിൽ വിരുന്നു വന്നു വർഷവും വേനലും മാറി ഇളം കുറുന്നൊന്നിന് താരാട്ടി ും നീ പ്രിയനെന്നും പ്രാണസഖി ശ്രാവണ പൗർണമി പന്തലിട്ടു പൂവായ പൂവല്ല മണി നിരന്നു കുറുവികൾ ഉണർന്നു കുറവയിട്ടു കുറുമൊഴി മുല്ലയ്ക്കു കല്യാണം കുറുമൊഴി മുല്ലയ്ക്കു കല്യാണം ശ്രാവണ പൗർണമി പന്തലിട്ടു പൂവായ പൂവല്ല മണി നിരന്നു കൽപ്പനെ എത്ര വർഷമായി കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഈശ്വര വെച്ചുമാണ് ചേട്ടാ ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരി കൽപ്പന നമസ്കാരം ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള രേവതി ഇതിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നാൽ ഞാൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയേക്കാം ശ്രീമതി രേവതിയുടെ ഭർത്താവ് പേര് രവി തൊഴിൽ ഫ്രീലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ വന്നു വന്നിട്ട് രണ്ടു മാസമായി ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് ഒരു വാടക വീട്ടിലാ താമസം നിനക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു മോൻ നിനക്കോ ഒരു മോൾ ആ നാളെ തന്നെ എല്ലാരും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഏയ് അത് പറ്റില്ല ആദ്യം ക്ഷണിച്ചത് ഞങ്ങളാ വീട് ജില്ലാ കോർട്ടിന്റെ അവിടുന്ന് നേരെ വീടും മേലവിലാസം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു വിദഗ്ധനാ അപ്പൊ നാളെ കാണാം ടാക്സിക്കാരൻ നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടിറക്കി അതെ വീട്ടുകാരന് ഇവിടെ അകത്തുണ്ട് മോളെ ആ മോളുടെ പേരെന്താ ബിന്ദു മിഡിക്ക് അമ്മയുടെ മോള് തന്നെ അയ്യോ അവള് വലിയ കുസൃതിയാ ഇന്നാ മോനെ എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണോ വേണം എന്നാ വാ ചോക്ലേറ്റ് എന്നാ എനിക്കൊരു കൂട്ടം തരുവോ എന്തോ ഒരു ഉമ്മ തരാം എന്നിട്ടാ ഇവിടെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ രവി ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാർ അയക്കുമായിരുന്നല്ലോ അന്നേരം ഞങ്ങൾ ടാക്സിയിൽ ഇങ്ങ് പോന്നു നിനക്ക് ഡാൻസ് തന്നെ അറിയോ എന്നൊന്ന് കളിച്ചേ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ അവരറിയാതെ എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും വലിയവരുടെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെ നല്ലത് മിസ്റ്റർ രവി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാത്തത് എന്താ ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഐ എം എ ഫ്രീലാൻസർ സ്വതന്ത്ര ജീവി നമുക്ക് കാപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓ യെസ് ഒരു വിരോധം അയ്യോ മതി 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 ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു കാപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് വന്നത് ആവാ മതി കൈ 
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ സംസാരിക്കാം അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചില്ലേ അത് വേറെ ബിസിനസ് ഇത് വേറെ ബിസിനസ് അപ്പൊ ഓഫീസ് വരണം ക്ഷമിക്കണം ഇതൊരു പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ആണ് ഇതാണോ ബിസിനസ് അതെ എനിക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ തരണം എന്തിന് ഈ ഫോട്ടോകൾ അച്ഛനെ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വരട്ടി വേണോ ഏ വരട്ടിൽ ഉരുട്ടിലൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലല്ലേ ഇതെന്റെ വയറ്റിപ്പഴപ്പാ ഞാനും കൽപ്പനയും സ്നേഹത്തിലാണ് അച്ഛന്റെ സമൂഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഉടനെ വിവാഹിതരാവും വളരെ സന്തോഷം ആട്ടെ അതിനു മുമ്പ് പത്രങ്ങളിൽ ഈ ഫോട്ടോ വരുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ത് പറയുന്നു രൂപ തരുന്നു അതോ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കട്ടോ ഇതെത്ര ഉണ്ട് ഏഴായിരം ബാക്കി നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഫോട്ടോയും നെഗറ്റീവും ബാക്കി രൂപ തരുമ്പോ തരാം ഞാൻ വരട്ടെ മോന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നോണ്ടാ അവൾക്ക് നാണം മോന്റെ അമ്മ എവിടെ ഫോട്ടോ മാത്രം ഞാൻ മറ്റാരുടെയും കയ്യിൽ കൊടുത്തയക്കാറില്ല അതാണ് എന്റെ ബിസിനസ് മര്യാദ ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ നന്നായിട്ടില്ല കൽപ്പന നന്നായ ഫോട്ടോ വേറെ ഉണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയിൽ മോന്റെ അച്ഛൻ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രവേശത്ത് എന്താ ഒരു കറുപ്പ് പോലെ അത് കൽപ്പനയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്ക ഉദ്ദേശിച്ച ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ തന്നെ എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തതാ എന്തോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ എന്റെ ഭാഗ്യദോഷം കൊണ്ടോ അന്ന് അത് ബിസിനസ് ആയില്ല പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പഴയ കാമുകനും മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റാരെങ്കിലും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് ബിസിനസ് ആക്കാം ബിസിനസ്സോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഭർത്താവ് ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഞാനായിട്ട് തകർത്താൽ ഈശ്വരൻ എന്നെ വെറുതെ വിടുവോ പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൽപ്പന എനിക്കെന്ത് തരും 
എനിക്ക് ആവശ്യം പണമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ബിസിനസിൽ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല അതാണ് എന്റെ നയം നിങ്ങൾ ഇത്തരക്കാരനാണല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ചോദിക്കാതെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ര മോശക്കാരനാണോ ഇനി നമുക്ക് ബിസിനസ് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ബാർഗെയിനിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഫോട്ടോ മിസ്റ്റർ വിജയൻ കാണാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരണം ഒരുമിച്ച് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ തവണകളായിട്ട് തന്നാലും മതി എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കടും പിടുത്തം പിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ എന്ത് പറയുന്നു തരാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് പറയണം മിസ്റ്റർ വിജയനെ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഏൽപ്പിക്കാം അയാൾ അഭിമാനിയാ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക രോക്കം അയാൾ എനിക്ക് തരും ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച് കാണിക്കരുത് അപ്പോൾ രൂപ തരാമെന്നാണോ ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ തന്നാട്ടെ ബാക്കി രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് തന്നാലും മതി വളരെ ഉപകാരം കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറച്ച് രൂപ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ തരണം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നല്ലവളായ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കറിയില്ല യാതൊരു കാരണവശാലും അവൾ ഇത് അറിയിക്കരുത് അറിയിച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോകൾ മിസ്റ്റർ വിജയൻ കാണും മോനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ ഇനി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവറെ നിയമിച്ചു ഇപ്പോഴെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ വലിയ ഉപകാരം ഡ്രൈവർ ഇതാണ് പുതിയ ഡ്രൈവർ ബാബു ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഇവന് വീടും കുടുംബവും ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആ കാർ എടുത്ത് ഷെഡിലേക്ക് ഇട്ടേക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തിനാ ഇപ്പോഴൊരു ഡ്രൈവർ മോന് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ നമുക്ക് അവനെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ അയക്കാം ചേട്ടാ നീ തന്നെ അല്ലേ ഒരു ഡ്രൈവറെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി എന്തോ അയാളെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏ അവനൊരു പാവമാ വളരെ നല്ല നല്ല കഴിഞ്ഞിരുന്നവനാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോ നീയും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ആ പോയി കാപ്പി ഉണ്ടോ ഹലോ റോങ് നമ്പർ ഒന്ന് നിൽക്കണേ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്കണം ഞാനൊരു വഞ്ചകനാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാവും സത്യം എന്താണെന്ന് ഈശ്വരന് മാത്രമേ അറിയാവൂ 
നമ്മൾ അവസാനമായി കണ്ടുപിരിഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വിവാഹക്കാര്യം ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ആ വിവരം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ വരാനൊരുങ്ങി പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അനിഷ്ട സംഭവം നടന്നു തന്റെ പ്രസംഗം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്റെ പണം തന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയാ മതി മുതലാളി പറഞ്ഞ അവധിയൊന്നും തെറ്റിയെന്ന് കരുതി കള്ളപ്പുള്ളിയെ തേടുന്ന പോലെ എന്നെ എന്നൊരു ചാളയച്ചില്ലേ പിന്നെ ആളെ അയക്കാതെ മനസ്സുണ്ടായേ പറ്റും പോടാ ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ആ കേസിൽ എന്റെ അച്ഛന് ജീവപര്യന്തവും എന്നെ അഞ്ചു വർഷവും ശിക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഗവൺമെന്റ് കണ്ടുകെട്ടി ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഞാൻ കൽപ്പനയെ ഒന്ന് കാണാൻ പല സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ കണ്ടെത്തിയില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒടുവിൽ ഒരു ഡ്രൈവറായി തീർന്നു എനിക്ക് ജോലി തന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നു ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും കൽപ്പനയെ അസ്വസ്ഥയാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഈ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ വിജയൻ സാറിന് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നും അതുകൊണ്ട് ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച വരുത്തി എന്നെ പിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി എത്രയും വേഗം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊള്ളാം ഇന്ന് ഈ പരിസരത്ത് നിൽക്കാനും നിങ്ങളുടെ നിഴലിനെ പോലും തൊടാനും അർഹതയില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ ഇന്നുവരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ വിധി എന്നെ നിർദ്ദേവായി ശിക്ഷിക്കുന്നു അല്ല ശ്രീമതി ഇത് എന്ത് ചെയ്യ ഞാൻ ഈ മാറാല തുടയ്ക്കുക പക്ഷെ പോകുന്നില്ല അതാ പെയിന്റിനോട് ഉണങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുക തുടച്ചാലൊന്നും പോവില്ല ആ പിന്നെ എനിക്കിന്നൊരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അല്പ താമസിച്ച വരും വരട്ടെ സാർ എന്താ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ഈ ജോലി തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വാട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ തകർച്ച എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സാർ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും ആ ചിന്തയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ല അപകടവും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഒരപകടവും സംഭവിക്കില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ആലോചിച്ച് വേദനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ നടന്നതൊക്കെ മറന്ന് ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ നോക്ക് സാർ വന്ന് വണ്ടി എടുക്ക ബാബു നീ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടത്തെ ഡ്രൈവറാ പാഷ്ട് കഴുതം വലിഞ്ഞ് കത്തുറുമ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയാളോടാ അതിന്റെ ഗതി നീ കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ആ പണ്ട് ആ ഫോട്ടോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഏഴായിരം രൂപ തന്നിട്ട് ബാക്കി തരാതെ നീ ജയിലിൽ പോയില്ലേ അതേ ഫോട്ടോ 
ഞാൻ കൽപ്പനയെ കാണിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസും വാങ്ങി എടാ പരമദ്രോഹി എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നീ ഇടപെട്ടാൽ നീയും കൽപ്പനയുമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ അവളുടെ ഭർത്താവ് കാണും അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ പാട് നോക്കി മിണ്ടാതെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോ ഹലോ മിസ്റ്റർ രവി ഹലോ അന്നെടുത്ത ഫോട്ടോകളുടെ എല്ലാർജ്മെന്റും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കൽപ്പനെ രവി ഫോട്ടോകളുടെ എല്ലാർജ്മെന്റും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇതിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തേക്കും നോനോ ഇതിന് രൂപ വേണ്ട നമ്മൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ഓൾ റൈറ്റ് ഓ പണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് കൽപ്പനെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ പരമേശ്വരൻ നായർ വരും ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ നേരിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്തേക്കണം മിസ്റ്റർ രവി ഞാൻ ഓഫീസിലേക്കാ പോകുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട എനിക്ക് വഴിയിലൊരാളെ കാണാനുണ്ട് ഞാൻ വരട്ടെ മറക്കരുത് ആദ്യം ബാബുവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം രൂപ അവിടെ വെച്ചേക്കണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരാം നിന്റെ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊഫസർക്ക് കൊടുത്തു എന്നൊരു കള്ളം പറയണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് മിസ്റ്റർ വിജയന്റെയും ശ്രീമതി കൽപ്പനയുടെയും ആറാം വിവാഹ വാർഷിക സുദിനമാണ് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഇവർ നമുക്ക് വഴികാട്ടികളാണ് മാതൃകാ ദമ്പതികളായ ഇവരുടെ അറുപതാം വിവാഹ വാർഷിക സുദിനത്തിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനായി യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്ത ചടങ്ങ് അല്പം പുതുമയുള്ളതാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വൈജുവന്റെ കണ്ണ് കെട്ടി അവനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വിടും അവൻ ആരെ വന്ന് തൊടുങ്ങുവോ അവനൊരു പാട്ട് പാടണം അയ്യോ മോൻ എന്നെ തൊട്ടാ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി പോകുമല്ലോ എനിക്ക് പാടാനറിയില്ല സംഗീത കച്ചേരി നടത്തണമെന്നല്ല മൂർത്തി മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പാടിയാ മതി പോട്ടെ കാക്കെ കാക്കെ കൂടെ വിടെ എന്ന് പാടിയാലും മതി എന്താ സമ്മതിച്ചോ ശരി ചടങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പാടുന്നത് അത്ര ഭംഗിയായിരിക്കില്ല നോ ബൈജു തൊടുന്ന ആൾ ആരായാലും പാടണമെന്നല്ലേ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ഡ്രൈവറും മനുഷ്യനാ ബാബു ധൈര്യമായിട്ട് പാട് ഉം 
ഏഴിലം പാലത്തണലിൽ ഏഴഴകുള്ള രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നൊരു ഗന്ധർവ കന്യയെ എതിരെ കണ്ടു ഞാൻ ഏഴിലം പാലത്തണലി എതിരേ കണ്ടു ഞാൻ പണ്ട് എതിരേ കണ്ടു ഞാൻ ഏഴിലം പാലത്തണലി മഞ്ചലിൽ ഞങ്ങളെ ഉറക്കി പുഷ്പ മഞ്ചലിൽ ഞങ്ങളെ ഉറക്കി ഏഴിലം പാലത്തണലി ഏഴഴകുള്ള രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നൊരു ഗന്ധർവ കന്യയെ എതിരേ കണ്ടു ഞാൻ പണ്ടു നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന എന്നെ വിശ്വാസിക്കരുത് ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോഴും വരണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിനൊട്ടും സമയമില്ല പക്ഷെ രൂപ ഒരുമിച്ച് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബാക്കി നിങ്ങൾ തരാനുള്ള അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് തരണം അതിനുള്ളൊരു വഴിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതാ ഈ പ്രോനോട്ടിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ മതി മിസ്റ്റർ വിജയന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈയൊപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിലും തരാൻ ഈ നാട്ടിൽ ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രോനോട്ടിൽ ഒപ്പിടാനോ ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല കരയ്ക്കും പോവില്ല വെള്ളത്തിലും പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഇതിൽ ഒപ്പിട്ട് തരുന്നു അതോ രൂപ തരുന്നു ഇത് അയ്യായിരമാണല്ലേ അതെ ആ അപ്പൊ ഇതുവരെ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയായി ബാക്കി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരാഴ്ചക്കകം ഞാൻ എങ്ങനെയും തരാം മേലിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീടിന്റെ ബാധ്യ പിടി കിടക്കരുത് അത് ന്യായം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഫോൺ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരും അന്ന് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓക്കെ എടാ വെള്ളം കോരി വണ്ടി കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോട്ടെന്ന് കരുതിയാൽ നിന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ വിജയനോടൊന്നും പറയാതിരുന്നത് അപ്പോ മന്ത്രവാദം പഠിച്ചിട്ട് അമ്മയെ തുള്ളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ നേരെയാണോടാ നിന്റെ കയറ്റം 
നീ വളയം പിടിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ആ പാവം വിജയൻ അറിയാതെ അവളുമായിട്ടുള്ള പഴയ പരിപാടി വെച്ച് നടത്താനല്ലേ പട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പുതിയ ബിൽഡിംഗിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനമാണ് മിസ്റ്റർ വിജയൻ വരണം തീർച്ചയായും വരാം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ വിജയന് വിഷമം തോന്നരുത് എന്താണ് സാർ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ നിലയിൽ എത്തി കാണുന്നതിൽ എന്നും സന്തോഷിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ വിജയൻ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന പോർഷനിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴേയുള്ള സ്വഭാവശുദ്ധിയും പരിശ്രമശീലവുമാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ നാം കൂടുതൽ ഉയർച്ചയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അതേ നിലയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സാറ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തരാമെന്ന് മിസ്റ്റർ വിജയൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അതെ സാർ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ മിസ്സിസ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് തന്നത് അത് ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ ആ സമയത്ത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല അതിനെന്താ ബാക്കി രൂപയ്ക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ തരാം സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ മിസ്റ്റർ വിജയന് വിഷമമൊന്നും തോന്നരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല സാർ വരട്ടെ അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു പണത്തിനൽപ്പം ഞെരുക്കുവാണ് ടാക്സ് കെട്ടാൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്ന രൂപയിൽ നിന്ന് അച്ഛന് ആവശ്യപ്പെട്ട രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തു അതിനെന്താ ആരായാലും വിഷമത്തെ സഹായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം വന്നിട്ട് എന്നെ കാണാൻ പോയി അമ്മേ മൂ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോഴാ അപ്പം വന്നത് പിന്നെ കോളേജ് ഫണ്ടിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്താ ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് കൽപ്പനെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം തീന്മേശയിൽ കാണാവുന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് എന്തോ നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹക്കുറവുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു എല്ലാ കറികളും ഒരുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരേ രുചി ഒന്നും വെന്തിട്ടുമില്ല നിനക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയില്ല മോനെന്താ വേണ്ടത് ആ അത് നന്നായിരിക്കും എന്റെ അമ്മ പാചകം ചെയ്യാത്തത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന് തൈര് കൊടുക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അമ്മയെ മാത്രമാണ് 
मलबारे
വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം കൽപ്പനയോട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ നീ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നേക്കരുത് കൽപ്പനെ കൽപ്പനെ നിങ്ങൾ എന്തിനിപ്പോട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് ദയവിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും കൽപ്പനെ ഞാനൊരു വീടിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു നാളെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എനിക്ക് ഉടനടി ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൂടെ വേണം നീ എന്തിനു വിഷമിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഫോട്ടോകൾ വിജയനെ കാണിക്കാം അയാൾ അഭിമാനിയാ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രൂപ തരും എന്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനെന്നെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്നു ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് പോകൂ എന്റെ കുടുംബം നശിപ്പിക്കരുത് എനിക്കാരെയും നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല രൂപ കിട്ടിയാ മതി നിങ്ങളെ ഭയന്നിട്ടല്ല ഞാൻ രൂപ തരുന്നത് എനിക്ക് മരിക്കാനും പേടിയില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അഭിമാനം ഓർത്താണ് ഞാൻ രൂപ തരുന്നത് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല എനിക്കിപ്പ രൂപ തരണം എന്റെ ദൈവമേ നിന്നെ കന്ന് എന്റെ ജീവൻ എടുത്തുകൂടായിരുന്നു പണം ഉടനെ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ പ്രോനോട്ടിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് നിന്നേക്കൂ ഞാൻ പോയേക്കാം ഒപ്പിടുന്നു അപ്പൊ ഫോട്ടോ വിജയനെ ഏൽപ്പിക്കണോ അവസാനമായി ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈപ്പെട്ട് നീ പണം വാങ്ങുന്നത് പറയൂ അത് ഭാര്യയോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഇതിന്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം നീ എന്തിനു എന്റെ ഭാര്യയെ വരുത്തുന്നു നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്തിനാൾ ഭയപ്പെടണം പറയടാ പറയാൻ വിജയ നീ അതറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എനിക്കതറിയണം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും പറയടാ നീ എന്നെ അടിച്ചു അല്ലേ നിന്റെ ആയസ് മുഴുവൻ ലജ്ജിച്ച് തലകഴുത്തേണ്ട കാര്യം ഇതാ നിന്നെ കണ്ണുണ്ട് എന്നെ കണ്ടോളൂ വേണ്ട സർ നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോ കാണണ്ട സർ ബാബു ആ ഫോട്ടോ എനിക്ക് തരൂ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കണം ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിന്റെ ഭാര്യയാണ് കൽപ്പനയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തുള്ളൂ എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി പറയാം എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതുപോലെ ഇനി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്നെ കേൾപ്പിക്കണം നിന്നെ ഞാൻ വിജയ നിങ്ങളുടെ കുടുംബകഥയെല്ലാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല പണം തരുന്നുണ്ടോ പണത്തേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം തരാ
ഇപ്പൊ രൂപയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് നീ പറയാം ശരി എനിക്ക് അച്ഛന്റെ രൂപ വേണ്ട അച്ഛനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച മോൻ പറയോ പറയാമല്ലോ അച്ഛൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഇവിടെ ആരെല്ലാം വരും പാലുകാരും വരും അലക്കുകാരും വരും ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വന്നു മാമൻ എപ്പോഴും അമ്മ രൂപ കൊടുക്കുമല്ലോ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു ഒത്തിരി രൂപ കൊടുത്തു ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്തു ഇനിയും എന്റെ ഡാർക്ക് റൂമിൽ കയറാൻ നിനക്ക് ധൈര്യം വന്നു അല്ലേ നീ ആ ഫോട്ടോ കീറിയാലും അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പ്രിന്റുകൾ ഇട്ട് ഈ നാട് മുഴുവനും ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യും രവി അവസാന തീരുമാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് തരണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്തോ മനോവിഷമം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കുറഞ്ഞാലേ സഭകക്ഷം മാറൂ സലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലെറ്റസ്റ്റ് ും കൽപ്പന രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ ഊമയല്ലടാ എനിക്ക് നാവുണ്ട് നീയും കൽപ്പനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞാൻ വിജയനെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോകളാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേറെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി 
ആ നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങ് തരൂ ഇല്ല തരില്ല നിന്റെ കൂട്ടുകാരി എങ്ങനെയുള്ളവളാണെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവൾ ചീത്തയാണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പിഴച്ചവളാണ് ആ കഥ ചേട്ടനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കറിയാം വിശ്വസിച്ചവൻ വഞ്ചിച്ചപ്പോൾ മരിക്കാൻ വിഷം കഴിച്ചോളാണ് കൽപ്പന ഞാനാണ് അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചത് ഹോസ്റ്റലിലെ ഡോക്ടർ വാസന്തിയാണ് അവളെ രക്ഷിച്ചത് മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന അവളുടെ ശരീരം കൊത്തി തിന്നാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കഴുകനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നെ കൊന്നോളൂ എന്നാൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ജീവിതം തകർത്തിട്ട് എന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണ്ട എന്റെ കൺമുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ നെഗറ്റീവ് കത്തിച്ചു കളയണം ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്യണം സാധ്യമല്ല തീർച്ചയാണോ അതേടി എടാ പട്ടി സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ കുടുംബജീവിതം നീ തകർത്തില്ലടാ എത്രയോ കുടുംബജീവിതങ്ങൾ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ പരമദ്രോഹിയാണ്ടാ നീ ഇതാ നീ ആവശ്യപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ് നിന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാനിത് കത്തിച്ചു കളയാം മനസ്സിന്റെ മാലിന്യവും ഈ തീയിലെറിഞ്ഞടങ്ങട്ടെ നിർഭാഗ്യവതിയായ ആ സ്ത്രീയുടെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയോ ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച് അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ഇനി ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥമാക്കരുത് അവർക്ക് സാറിനെ കാണുമെന്ന് പറയുന്നു അകത്തേക്ക് ചെല്ലൂ ഞാൻ ഡോക്ടർ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം കൽപ്പനെ എവിടെ ഇരിക്കൂ എന്റെ അടുത്തിരിക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ നീ സമാധാനമായിരിക്കൂ എനിക്ക് എന്ത് സമാധാനം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എനിക്കിടം ഉണ്ടാവില്ല എന്തു വന്നാലും ഇത് മറച്ചു വയ്ക്കില്ല കൽപ്പന എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല 
അതുകൊണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ദയവായി എങ്ങ് കേൾക്കണം നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ മറ്റൊരു പുരുഷനുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു അതെനിക്കറിയാം അതെ നിന്നെ പിന്നെ കാണാമെന്ന ദിവസം നീയും എന്റെ ചേച്ചിയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് അബദ്ധത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തോളാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി പക്ഷെ എന്റെ ചേച്ചി എന്നോട് എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞു നിന്നെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് സത്യം ഒരു തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക ക്രൂരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതം നിനക്ക് തരാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്തത് ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ജീവിത രഹസ്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റുമായി സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എന്ന് നിന്റെ തെറ്റ് തുറന്നു പറയാൻ നിനക്ക് ആത്മധീര്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കെട്ടിച്ചമച്ചു പറഞ്ഞൊരു കഥയായിരുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ തെറ്റ് ഏറ്റു പറയാനുള്ള ധൈര്യവും തന്റെ ഇടവും അന്ന് നിനക്കുണ്ടായില്ല നീ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചവളാണെന്ന് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കരുത് നിന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ടുണ്ടായത് കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്ക് സമാധാനമായിരിക്കും എന്റെ മരണം വരെ നീ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ മരിക്കില്ല എന്റെ ഈശ്വരനാണ് അങ്ങ് അങ്ങിന്റെ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ മരണത്തിന് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മാമ എന്റെ അമ്മയുടെ അന്ന് രൂപ വാങ്ങിക്കാനാണോ വന്നത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല കാഴ്ച ഞാൻ തരാം നിനക്കുള്ള മനസ്സ് പോലും മാമനില്ലാതായി പോയില്ലടാ മാമൻ പണം വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ മാമനെ വിജയ എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് വിജയ എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ കൽപ്പനെ കൽപ്പനെ ഈ കൂട്ടുകാരി ഓർത്ത് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കൂ രവി കഴിഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് മറക്കാം ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാം മണി നിരന്നു കുരുവികൾ ഉണർന്നു കുരവയിട്ടു കുറുമൊഴി മുല്ലയ്ക്കു കല്യാണം കുറുമൊഴി മുല്ലയ്ക്കു കല്യാണം ശ്രാവണ പൗർണമി പന്തലിട്ടു പൂവായ പൂവെല്ലാം മണി നിരന്നു 